এদিকে হচ্ছে x ও গ্রাফ পেপারে কিন্তু ঠিক এই গ্রাফটাই পেয়েছি তো মুভ করতে থাকি তাহলে কোন পয়েন্টে মান কত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে हायर ম্যাথে তোমাদের তৃতীয় প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে চলে এসেছি আমাদের আজকের পরীক্ষার নাম সূচকীয় ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্ক তাহলে আমরা কোন সূচকীয় ফাংশনের লেখচিত্রটা আঁকতে যাচ্ছি আজকে আমরা যেটা আঁকবো সেটা হচ্ছে y 2 to the power minus x এবং এখানে আমাদের কিন্তু x এর একটা লিমিট দিয়ে দিয়েছে -3 থেকে +3 পর্যন্ত তোমাদের জন্য আসলে কাজ সহজ করে দেওয়া তাহলে তোমাদের বেশি মান নেয়া লাগলো না এখানে ওকে চলো আমরা দেখে ফেলি যে আমাদের এই প্র্যাকটিক্যালের জন্য কোন থিওরিটা হচ্ছে আমাদের লাগছে সো প্রথমে আমরা একটা জিনিস হচ্ছে খেয়াল করি যে আমরা যদি আমাদের যে ইকুয়েশনটা দেওয়া ছিল আমরা ইকুয়েশনটা যদি এখানে একটু লিখে ফেলি যে y 2 to the power minus x এখানে যদি আমরা x এর ভ্যালু 0 বসাই তাহলে কিন্তু y এর ভ্যালু খেয়াল করে দেখো 2 to the power minus 0 তার মানে চলে আসে হচ্ছে 1 তাহলে এই জিনিসটা আমরা একটা খেয়াল করতে পারি যে এই গ্রাফের জন্য একটা বিন্দু হচ্ছে 0,1 0,1 বিন্দুটা দিয়ে আমাদের গ্রাফটা যাবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে খেয়াল করে দেখো যেহেতু আমাদের এখানে বেস হচ্ছে 2 একটা পজিটিভ নাম্বার তার মানে y এর যে কোনো মান সবগুলা মানই কিন্তু আসলে পজিটিভ হবে সো আমাদের গ্রাফটা কিন্তু খেয়াল করে দেখবে আমাদের গ্রাফটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে x অক্ষের উপরে থাকবে বা পজিটিভ y এর দিকে থাকবে ঠিক আছে এই জিনিসটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আর আমাদের মান যেহেতু x এর মান -3 থেকে +3 পর্যন্ত তাই এটা আসলে একটা অসীম বক্র রেখা হবে না এটা হবে হচ্ছে একটা সসীম বক্র রেখা আচ্ছা আমাদের এই প্র্যাকটিক্যালের জন্য কি কি লাগছে খেয়াল করে দেখো আমাদের ইরেজার লাগছে ছক কাগজ ক্যালকুলেটর স্কেল কলম পেন্সিল এজ ইউজুয়াল আমাদের একটা গ্রাফ আঁকার জন্য যা যা লাগে সেগুলাই হচ্ছে লাগছে আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে কিভাবে কোন কোন স্টেপ ফলো করে আমরা এই গ্রাফটা হচ্ছে আঁকবো সো আমরা প্রথমে একটা কাজ করব যে এই যে x এর মান আমাদের -3 থেকে +3 পর্যন্ত দেওয়া আছে এখান থেকে যথেষ্ট সংখ্যক মান নিয়ে আমরা y এর মান বের করব কিভাবে বের করব আমাদের কিন্তু ইকুয়েশন দেওয়াই আছে খেয়াল করে দেখো আমাদের ইকুয়েশন দেওয়া আছে y 2 to the power minus x এবং আমরা অলরেডি কিন্তু একটা মান বের করেছিলাম যে x এর ভ্যালু 0 বসালে y এর ভ্যালু আসে হচ্ছে 1 সো x এর ভ্যালু যদি 1 বসাই খেয়াল করে দেখো যদি x 1 হয় তাহলে y 2 to the power minus 1 বা হাফ যেটা আসে 0.5 সো আমরা কিন্তু এখন সেকেন্ড আরেকটা পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছি খেয়াল করে দেখো 1,0.5 এই ভাবে করে আমরা কিন্তু -3 থেকে +3 পর্যন্ত অনেকগুলা মান হচ্ছে বের করে ফেলতে পারবো সো আমরা যদি খেয়াল করি খেয়াল করে দেখো যে আমাদের ছক কাগজে আমাদের সুবিধা মত হচ্ছে আমরা অক্ষ একে নিব x অক্ষ আর y অক্ষ এবং আমাদের সুবিধা মত হচ্ছে আমরা এককও ধরে নিব যেমন পাঁচ বর্গঘর ইকুয়াল টু এক একক তুমি ধরে নিতে পারো তারপরে আমরা যে বিন্দুগুলো পেয়েছিলাম x আর y এর সেই বিন্দুগুলো কিন্তু আমাদের গ্রাফ পেপারে আমরা সুন্দরভাবে এবং সঠিকভাবে বসিয়ে ফেলব আর বিন্দুগুলো আমরা যদি একটা সূক্ষ্ম বক্র রেখা দিয়ে যোগ করে দেই তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ফাইনাল যে গ্রাফ সেটা পেয়ে যাব সো বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো বিন্দুগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে আমাদের নিচে একটা ছক আছে এই যে এই ছক এই ছক অনুযায়ী কিন্তু আমরা মানগুলা বের করতে পারি আমাদের সো তুমি খেয়াল করে দেখো -3 -2 -1 0 1 -2 আমরা এই সাতটা মানের ক্ষেত্রে কিন্তু y এরও সাতটা মান পেয়েছি চলো আমরা দুই একটা মান বের করে দেখি সো আমরা ক্যালকুলেটরটা নিয়ে আসি আমাদের আমাদের ক্যালকুলেটরটা চলে আসলো সো सपोज আমরা -3 এর জন্য হচ্ছে মানটা বের করতে যাচ্ছি সো প্রথমে আমাদের ক্যালকুলেটরে কিন্তু আমাদের ফাংশনটা বসাতে হবে সো 2 টু দি পাওয়ার মাইনাস আমরা x দিয়ে দিলাম এখন আমরা কিন্তু সবগুলা মান ইজিলি বসাতে পারবো সো এখানে আমি ক্যালক বাটনটা প্রেস করলাম আমার কাছে হচ্ছে x এর মান জানতে চাচ্ছে সো x এর মান যদি আমি -3 বসাই খেয়াল করে দেখো माइनस थ्री बोशी है अमी इक्वल दिए दिलाम आमर काचे किंतु रिजल्ट चोलेशे से होच्छ एट अमी जो दी थ्री बोशा था अम क्याल करे देखो क्याल के गी अमी अब थ्री दिए इक्वल दिलाम ताहले मान किंतु चोलेशे से वन बाय एट एवं इटा आश्चर्य पॉइंट टेक ओतो आशे आमदर इखाने एसडी बटन जेटा इटा प्रेस সো এভাবে করে কিন্তু ক্যালকুলেটর থেকেই তুমি কিন্তু এই সবগুলা মান খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারবে ওকে এবার আমরা আমাদের গ্রাফে ফেরত আসি 
এবার আমরা চলো আমরা গ্রাফ পেপারে যে কাজের ধারা অনুযায়ী আমরা হচ্ছে দেখিয়েছি সেইভাবে পুরো গ্রাফটা এঁকে ফেলি আমরা আমাদের গ্রাফ পেপারে চলে এসেছি আমাদের যে বিন্দুগুলো ছিল খেয়াল করো মাইনাস থ্রি কমা এইট এরপরে মাইনাস টু কমা ফোর মাইনাস ওয়ান কমা টু এভাবে করে থ্রি কমা পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এই পর্যন্ত আমাদের বিন্দুগুলো এখানে আমরা লিখে ফেলেছি এই বিন্দুগুলাকে আমরা গ্রাফ পেপারে নিয়ে আসব ওকে চলো আমরা হচ্ছে শুরু করে ফেলি তোমরা অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে হচ্ছে গ্রাফটা আঁকবে কিন্তু তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা আসলে সাইন পেন বা মার্কার দিয়ে হচ্ছে গ্রাফটা আঁকছি তোমরা কিন্তু কখনোই পরীক্ষার হলে সাইন পেন দিয়ে আঁকবে না তোমরা অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে হচ্ছে গ্রাফটা হচ্ছে আঁকবে ওকে ফাইন আসো আমরা প্রথমে অক্ষগুলা দিয়ে দিই এখানে তাহলে আমরা এখানে একটা দাগ টানি এখানে একটা দাগ টানলাম আমরা আমরা এদিকে একটা দাগ টানি যেটা এক সক্ষ হয়ে যাবে আমাদের এটা এক্স অক্ষ হয়ে যাবে আমরা নাম দেই এদিকে হচ্ছে এক্স ও এক্স প্রাইম এটা হচ্ছে ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এবং আমরা কিন্তু পাঁচ ঘর পর পর এক একক হচ্ছে নিব বলেছিলাম তো সেভাবেই আমরা আসো একক গুলা ভাগ করে ফেলি তাহলে এখানে আমরা পাঁচ ঘর পর পর ডাক দিই খেয়াল করে ফেলো এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর এদিকে আমরা পাঁচ ঘর পর পর ডাক দিই এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর সো এটা প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর ওকে ওয়াই অক্ষ বড় বড় আমরা একই কাজ করে ফেলি আসো তাহলে পাঁচ ঘর পর পর আমরা ডাক দিচ্ছি তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আমরা কিন্তু এখানে বেশি নিয়ে নিলাম কারণ কি দেখো আমার ওয়াই অক্ষে কিন্তু এই যে দেখো আমার আট পর্যন্ত গিয়েছে সো আট কিন্তু আমার লাগবে সো আমরা এখানে নাম দিয়ে দিই খেয়াল করে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আমরা নেগেটিভ দিকে কয়েক ঘর নিয়ে নেই এক দুই তিন চার সো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এভাবে আমরা নিয়ে নিলাম সো আমাদের অক্ষ তৈরির কাজটা কিন্তু শেষ হয়ে গেল এখন আমাদের বিন্দু বসানোর পালা সো আসো আমরা এক এক করে বিন্দুগুলা বসিয়ে ফেলি সো প্রথমটা কিন্তু মাইনাস থ্রি কমা এইট সো এক্স অক্ষ বরাবর মাইনাস থ্রি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর কিন্তু আট ঘর সো এই যে এই থ্রি বরাবর যদি আমি উপরে যেতে থাকি এই যে আট ঘর বরাবর আসলে এই বিন্দুটাই হচ্ছে আমার মাইনাস থ্রি কমা এইট এরপরেরটা কত খেয়াল করে দেখো মাইনাস টু কমা ফোর সো মাইনাস টু আর আমি যাব উপরে যাব চার ঘর এই যে চার খেয়াল করে দেখেছ এই যে মাইনাস টু আর এই যে চার তাইলে এই পয়েন্টটা যদি আমরা নেই তাহলে এটা আসছে আমার মাইনাস টু কমা ফোর থার্ডলি আমার কি আছে খেয়াল করে দেখো মাইনাস ওয়ান কমা টু সো এখানে মাইনাস ওয়ান আর ওয়াই অক্ষ বরাবর হচ্ছে দুই ঘর সো আমি এই পয়েন্টটা নিচ্ছি মাইনাস ওয়ান কমা আমার জিরোর সাথে কত আছে দেখো এক্স এর মান জিরো হলে ওয়াই এর মান আসছে হচ্ছে ওয়ান সো এক্স এর মান জিরো ওয়াই এর মান আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান সো জিরো কমা ওয়ান এরপর দেখো ওয়ান কমা পয়েন্ট ফাইভ আমার কিন্তু ফ্র্যাকশন পয়েন্ট আসা শুরু করে দিয়েছে সো আমি যখন ওয়ানে আসব খেয়াল করে দেখো এক্স এর মান ওয়ান ওয়াই এর মান কিন্তু তখন আর ওয়ান হবে না এই যে ওয়ান বরাবর যতটুকু অংশ আছে খেয়াল করে দেখো আমি যদি স্কেল দিয়ে তোমাকে দেখাই এই যে স্কেলের অংশটুকু হচ্ছে ওয়ান এইটুকুর অর্ধেক আমি নিব সো ওয়ানের পরে খেয়াল করে দেখো এক দুই আর এই যে পয়েন্ট ফাইভ সো এইটাই হচ্ছে আমার পুরাটা ওয়ান হলে এইটুকু কিন্তু আমার পয়েন্ট ফাইভ সো এটা হচ্ছে ওয়ান কমা পয়েন্ট ফাইভ আমি নিচে ছোট করে লিখে রাখলাম এরপরে টু এর জন্য কত খেয়াল করে দেখো টু এর জন্য আরো অর্ধেক আমি আগে জানিয়েছি খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে ওয়ানের জন্য জানিয়েছি টু এর জন্য কিন্তু এইটারও অর্ধেক নিতে হবে সো আমি টু তে এসে এই পুরাটার অর্ধেক নিয়ে নেই আনুমানিক এই জায়গায় আসছে সো এটা হচ্ছে টু কমা পয়েন্ট টু ফাইভ আর ফাইনালি থ্রি এর জন্য আমি টু তে যা নিয়েছিলাম খেয়াল করে দেখো থ্রি এর জন্য ছিল পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ মানে পয়েন্ট টু ফাইভ এর অর্ধেক সো আমি এইখানে যা নিয়েছি খেয়াল করে দেখো আমি এভাবে স্কেল ধরলাম তাহলে বুঝতে পারবে আমি স্কেল ধরলাম সো থ্রি এর জন্য আমার এই পুরা টুকুরও আরো অর্ধেক আসবে সো আনুমানিক এইখানে আসবে এই জায়গাটায় সো থ্রি কমা পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ঠিক আছে এইটুকুতে চলে আসবে আমাদের সো আমরা কিন্তু পয়েন্ট গুলা পেয়ে গেলাম একটু খেয়াল করে দেখো পয়েন্ট গুলা কোথায় এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা তারপরে কিন্তু আমার এক সক্ষের কাছে চলে এসেছে প্রায় বিন্দুগুলা যেহেতু বসিয়ে ফেলেছি এখন আমরা একটা সূক্ষ্ম বক্ররেখার সাহায্যে সবগুলা বিন্দু যোগ করে দিব 
আমি একটু ঘুরিয়ে নেই তাহলে হচ্ছে আমাদের এটা আঁকতে সুবিধা হবে সো এখান থেকে খেয়াল করো আমি এখান থেকে শুরু করছি সো এখান থেকে এখানে একটা সূক্ষ্ম বক্র রেখা হবে সো আমি আসতে থাকি আসতে থাকি আসতে থাকি এই যে এখানে আসলাম পরে এখান থেকে আবার এই পর্যন্ত আসলাম এখান থেকে নেমে এই পর্যন্ত আসব খেয়াল করে দেখো আমার এখন এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে যে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আসতে হবে তাহলে এইটুকু আমি এইভাবে আসলাম তারপরে কিন্তু আমার এই পয়েন্ট থেকে এই দিকে আসতে হবে এসে এই বিন্দুটা জোড়া লাগিয়ে দিলাম এবং ফাইনালি খেয়াল করে দেখো আমি সবগুলা বিন্দু যোগ করার ফলে আমার কিন্তু একটা সূক্ষ্ম বক্র রেখা দিয়ে টুটু দিপার মাইনাস এক্স এর গ্রাফটা হয়ে গেল সো এভাবে করে আমরা এইভাবে এই বক্র রেখার বা পাওয়ারের সূচকের গ্রাফ গুলো আমরা এইভাবে এঁকে ফেলবো পারা যাবে অবশ্যই পারবে তোমরা চলো আমরা আমাদের স্লাইডে ফিরে যাই আমরা গ্রাফ পেপারে কিন্তু গ্রাফটা এঁকে ফেলেছি চলো এবার আমরা মিলিয়ে দেখি যে আমরা ঠিকভাবে এঁকেছি কিনা তাহলে আমরা যদি গ্রাফটা এঁকে ফেলতাম আমাদের গ্রাফটা কিন্তু এরকম হতো খেয়াল করে দেখো আমরা গ্রাফ পেপারে কিন্তু ঠিক এই গ্রাফটাই পেয়েছি এবং আমরা যে মানগুলো হচ্ছে নিয়েছিলাম সবগুলো কিন্তু খেয়াল করে দেখো এখানে বসিয়েছি সো আমরা যদি এটা আর একটু ইন্টারেক্টিভলি দেখতে চাই আমরা চলো আমাদের বোর্ডে চলে যাই এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের বোর্ডে হচ্ছে এই গ্রাফটা আছে আমরা এটাকে একটু নিচে নিয়ে আসি সো আমরা কিন্তু এই গ্রাফটাই এতক্ষণ ধরে এঁকেছি এই পয়েন্টটা খেয়াল করে দেখো এই পয়েন্টটা যদি আমরা হচ্ছে মুভ করতে থাকি তাহলে কোন পয়েন্টে মান কত সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেমন এই পয়েন্টে আমরা যদি এটাকে এই পয়েন্টে নিয়ে আসি তাহলে খেয়াল করে দেখো এক্স এর মান মাইনাস টু হলে ওয়াই এর মান কিন্তু আসছে ফোর আমরা যদি আরো উপরে নিতে চাই ধরো এই পয়েন্টে তাহলে এই যে দেখো এক্স এর মান মাইনাস টু পয়েন্ট এইট ওয়ান সেভেন হলে ওয়াই এর মান কিন্তু সেভেন পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ ঠিক আছে এবং আমাদের কিন্তু আসলে লিমিট করা ছিল মনে আছে কিনা আমাদের কিন্তু বলেছিল এখানে আমরা পুরো গ্রাফটাই দেখেছি এক্স এর মান মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত ওই রেঞ্জে দেখিয়েছি বাট আমাদের কিন্তু আসলে চেয়েছিল কত খেয়াল করে দেখো আমাদের কিন্তু এই রেঞ্জটা চেয়েছিল মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস থ্রি পর্যন্ত সো আমরা কিন্তু গ্রাফ পেপারে খেয়াল করেছি আমরা শুধু এইটুকু অংশই পেয়েছি আমরা কিন্তু এই যে এই দিকের অংশটাও পাইনি বাট এই দিকের অংশটাও পাইনি বাট ওটা কিন্তু চাইলে করা যেত আমাদের যদি মান আমরা বাড়িয়ে নিতাম ধরো মাইনাস থ্রি জায়গায় মাইনাস ফোর নিতাম প্লাস থ্রি জায়গায় প্লাস ফোর নিতাম তখন কিন্তু আমরা আরেকটু বড় গ্রাফটা হচ্ছে পেতাম ওকে আচ্ছা এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি সেটা হচ্ছে আমার গ্রাফে মানগুলো যদি আমি চেঞ্জ করি ঠিক আছে যে আমার এই যে যেমন এখানে দেখো টু টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আমার মাইনাস এক্স না থেকে যদি মাইনাস টু এক্স থাকতো তখন কি হতো তাহলে খেয়াল করে দেখো আমি যদি এই ভ্যালুটা চেঞ্জ করি আমার এই বি এর মান মাইনাস ওয়ান বলেই কিন্তু টু টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এসেছে তা হাওয়াভার আমি এটাকে মাইনাস থ্রি করে দিই বি এর মানটা করে দিলাম মাইনাস থ্রি তাহলে খেয়াল করেছো আমার গ্রাফটা কিন্তু আরো ওয়াই অক্ষের দিকে হচ্ছে সরে এসেছে এবং আমি যতই মাইনাসের দিকে যাব খেয়াল করো ওয়াই অক্ষের দিকে হচ্ছে চলে আসতেছে আর এটাকে যতই আমি প্লাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি খেয়াল করো প্রায় এসে আমার যখন হচ্ছে জিরো হয়ে গেল তখন কিন্তু এইটা এই যে আমি জিরোতে চলে আসি এখানে এখানে আনাটা একটু টাফ হচ্ছে বাট এই যে তোমরা বুঝতে পারছো যে যখন জিরোতে চলে আসে তখন কিন্তু এইটা এক সক্ষের সমান্তরাল একটা রেখা হয়ে যাচ্ছে কারণ তখন কিন্তু টু টু দি পাওয়ার জিরো এক্স তার মানে টু শুধুমাত্র টু ওয়ায়ের মান তুমি যাই এক্স এর মান তুমি যাই বসাও না কেন ওয়ায়ের মান কিন্তু সব সময় আসবে হচ্ছে কি টু আসবে বাট এখন তুমি যদি এটাকে পজিটিভে নিয়ে যাও খেয়াল করে দেখো তখন এই পাশেরটা আমার পজিটিভ এক্স অক্ষের অংশটা ওয়াই অক্ষের দিকে হচ্ছে সরে আসছে তো যখন টু এর উপরে পাওয়ার নেগেটিভ তখন মাইনাসের অংশটা উপরের দিকে চলে আসছে আর যখন পজিটিভ পাওয়ার তখন কিন্তু খেয়াল করে দেখো এই পাশের অংশটা উপরে চলে আসছে আচ্ছা আর পাওয়ারটা যদি আমরা চেঞ্জ করি খেয়াল করে দেখো এটাকে আমরা আবার হচ্ছে মাইনাস ওয়ানে নিয়ে আসি আমরা একটু চেঞ্জ করে মাইনাস ওয়ানে প্রায় নিয়ে আসতে পারছি এখানে খেয়াল করি এই তো চলে আসছে আমাদের মাইনাস ওয়ানে এটা আমাদের অরিজিনাল গ্রাফ ছিল সো এটা ছিল টু টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স হলে কি হতো আমরা ওই জিনিসটা একটু খেয়াল করি সো এখানে টু এর জায়গায় যদি আমরা থ্রি বসিয়ে দেই এই যে দেখো আমাদের থ্রি চলে এসেছে তাইলে কিন্তু দেখো আগের মতো পুরো আমি যতই হচ্ছে মান বাড়াচ্ছি আমার এটা কিন্তু ওয়াই ওয়াই অক্ষের কাছে চলে আসছে আর যতই এটার মান কমাচ্ছি খেয়াল করে দেখো গ্রাফটা এসে আবার হচ্ছে ওই পাশে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে সো এই মানগুলা চেঞ্জের উপর খেয়াল করে দেখেছো কিনা আমার বেস কি হচ
ঠিক আছে এই ব্যাপারটা আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছি এবং এখানে একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করি এই গ্রাফটার ক্ষেত্রে এখানে প্রথম দিকে কিন্তু আমার ওয়াই এর মান কিন্তু অনেক ছোট ছিল এই যে এইখানে দেখো এই যে নিচের দিকে আমি যদি এখানে দেখাই এই যে এইখানে কিন্তু ওয়াই এর মান অনেক ছোট বাট এই দিকে হঠাৎ করে খেয়াল করে দেখো এক থেকে দুই এ যাওয়ার পর ওয়াই এর মান কিন্তু এইখান থেকে এখানে চলে গিয়েছে অনেক বড় একটা জাম্প হয়েছে বাট এইখানে দেখো মাইনাস থ্রি থেকে মাইনাস টু তে গিয়ে খুব একটা কিন্তু ওয়াই এর মানে চেঞ্জ হয়নি আমাদের জীবনটাও কিন্তু অনেকটা এরকম তুমি চিন্তা করে দেখো তুমি নতুন কোন একটা ভালো অভ্যাস শুরু করলা প্রথম দিকে এক মাস দুই মাস তুমি কন্টিনিউসলি হচ্ছে একটা ভালো কাজ করেই যাচ্ছ করেই যাচ্ছ বা সেটার কোন আউটপুট কিন্তু তুমি ভিজুয়ালি দেখতে পাচ্ছ না বাট দেখা যায় কি প্রায় এক বছর তুমি কনস্ট্যান্টলি বা ছয় মাস তুমি কনস্ট্যান্টলি কোন একটা ভালো কাজ ভালো অভ্যাস করছো করছো হঠাৎ করে গিয়ে খুব র্যাপিডলি হচ্ছে আউটপুট হচ্ছে দেখা যায় এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড ইফেক্ট ঠিক আছে তো এটা নিয়েও তোমরা আরেকটু ঘাটাঘাটি করতে পারো আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যালে চলে আসি তো আমরা দেখছিলাম যে আমাদের ফাইনাল গ্রাফটা হচ্ছে এরকম এসেছে তো সবারই খুব সম্ভব মিলেছে এটা এবার আমাদের অন্যান্য প্র্যাকটিক্যালের মতো খেয়াল করে দেখো এখানে আমাদের সিদ্ধান্ত কি হলো যে আমাদের লেখচিত্রটা একটা বক্ররেখা এটা আমাদের অবজারভেশন যে আমরা কি দেখছি এই প্র্যাকটিক্যাল থেকে যে আমাদের লেখচিত্রটা একটা বক্ররেখা এবং এটা সম্পূর্ণ এক সক্ষের উপরে যেই তলটা আছে পজিটিভ ওয়াই অক্ষের দিকে সেখানে অবস্থিত এবং এটার জন্য সতর্কতা কি হবে খেয়াল করে দেখো আমাদের অবশ্যই ছক কাগজে সতর্কতার সাথে বিন্দুগুলা স্থাপন করতে হবে এবং খুব সূক্ষ্ম বক্ররেখা সাহায্যে ঠিক আছে সাবলীল ভাবে হচ্ছে আমরা গ্রাফটা আঁকব এরপরে আমরা কিন্তু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে এক্সে আসন্ন মান বের করবো এবং অ্যাকুরেটলি বের করবো এখানে কিন্তু কোনো ভুল করা যাবে না আর ফাইনালি আমরা কিন্তু সরু করে কাটা এইচ বি পেন্সিল ব্যবহার করব তো এখানেই রইল আজকে এই প্র্যাকটিক্যালটা আমরা পরবর্তী দিন তোমাদের সাথে আরেকটি প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে হাজির হবো খোদা হাফেজ